హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫుడ్ మెకానిక్ నేను నా ఛానల్లో మనం తయారు చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఫుడ్ ఐటమ్ సరిగా కుదరకపోతే అంటే పాడైపోతే దాన్ని ఎలా రిపేర్ చేసుకోవచ్చో చూపిస్తాను అంతేకాకుండా మన ఏదైనా ఫుడ్ ఐటమ్ని చిన్న చిన్న టిప్స్తో ఎలా ఇంప్రూవైజ్ చేసుకోవచ్చో కూడా చూపిస్తాను నేను ఈరోజు చేయబోతున్నవి రెండు ఐటమ్స్ ఒకటి మినపసుని అండ్ ఇంకొకటి అల్లం టీ ఏంటి ఇంత చిన్న ఐటమ్సా అంటే నేను వీటి తయారీ పద్ధతి చూపించబోవట్లేదు ఒక్కొక్కసారి మనకి అల్లం టీ పెడుతున్నప్పుడు విరిగిపోతుంది అది అలా విరిగిపోతే దాన్ని ఎలా రిపేర్ చేసుకోవచ్చో చూపిస్తాను అంతేకాకుండా మినపసుని తయారు చేసేటప్పుడు మనం మినపసున్నికి బాగా నెయ్యి పోసి ఉండాలి కడతాం కదా అంత నెయ్యి అవసరం లేకుండా ఒకటి ఆర్ రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యితో మినపసుని మంచిగా రుచిగా ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో కూడా చూపిస్తాను ముందుగా మినపసుని చేస్తాను నేను ఒక కప్పు మినపప్పుని కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని దూరగా వేయించుకొని మెత్తగా పొడి చేసుకున్నాను అండ్ ఆ పొడి ఉన్న జార్లోనే త్రీ ఫోర్త్ కప్పు బెల్లం ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి కూడా వేసేసి మళ్ళీ ఇంకొకసారి గ్రైండ్ చేస్తాను అలా గ్రైండ్ చేస్తే మనకి మెత్తగా పిండి వస్తుంది అది మనకు ఉండగట్టడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట ఇంత ఇంత మెత్తగా ఇలా ఉంటుంది ఉండగట్టేయడానికి రెడీగా ఉంటుంది పిండి మనం వెంటనే ఉండలు కట్టేసుకోవాలి లేట్ చేసామంటే మాత్రం మన ఓల్డ్ ప్రాసెస్ ఉంది కదా నెయ్యి పోసుకుంటూ ఉండగట్ట అలాగే చేయాల్సి వస్తుంది ఈ ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే మనం కొంచెం క్వాంటిటీ అయితేనే ఈ ప్రాసెస్లో మనం అంటే అంతా కలిపి మిక్సీలో వేసేసుకొని జార్లో ఒకేసారి చేసుకోగలుగుతాము ఎక్కువ క్వాంటిటీలో చేయాలంటే మన ఓల్డ్ ప్రాసెసే బెటర్ ఒక కప్పు లేదా రెండు కప్పుల మినపప్పుతో ఈ మెథడ్ ఫాలో అవుతూ చాలా రుచిగా చాలా బాగా ఈజీగా మనం మినపసున్ని చేసుకోవచ్చు ఈ మెథడ్ మినపసున్నికే కాదు పెసరసున్నికి కూడా మనం ఫాలో అవ్వచ్చు అండ్ దీంతోపాటుగా నేను ఇంకొక టిప్ చెప్తాను మనం కాఫీ ఫిల్టర్లో యూజ్ చేసిన కాఫీ పొడి ఉంటుంది కదా ఆ కాఫీ పొడితో కానీ మనం గిన్నెలు తోమితే చాలా బాగా అందులో ఉన్న జిడ్డు కానీ మరకలు కానీ చాలా బాగా పోతాయి మనము యూజ్ చేసే లిక్విడ్ ఉంటుంది కదా గిన్నెలు తోమే లిక్విడ్ కానీ సోప్ కానీ దాంతోపాటుగా మనం ఈ కాఫీ పొడిని కూడా వాడేయచ్చు తిరిగి మన మినపసున్న విషయానికి వస్తే అడుగు భాగానికి వెళ్ళేసరికి కింద కింద పిండి ఉండకట్టడానికి వీలుగా రావట్లేదు పొడి పొడిగా రాలిపోతుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఇంకొక్కసారి మిక్సీకి వేసుకోవాలి అప్పుడు కాస్త పిండి వేడెక్కి మనకి ఉండకట్టుకోవడానికి వీలుగా వస్తుంది ఈ మిక్సీకి వేసేసాక ఇలా ముద్దగా ఇలా తయారైంది దీంతో నేను మళ్ళీ ఇందాక అట్లాగా చాలా సులువుగా ఉండలు కట్టేసుకోవచ్చు నా మినపసున్ని రెడీ యమ్మి యమ్మి మినపసున్ని తినేసి అల్లం టీ విరిగితే ఏం చేయాలో చూపిస్తాను ఇదిగోండి నా అల్లం టీ కూడా పాపం విరిగిపోయింది కానీ నేను దీన్ని పారేను పారేయకుండా మామూలుగా మనం టీ వడగడతాం కదా అలాగే దీన్ని కూడా వడగట్టేస్తాను ఈ టీ విరిగిపోవడానికి కారణం అల్లంలో కాస్త మట్టి ఉండడం వల్ల విరిగిపోయి ఉండొచ్చు పాలు మాత్రం చాలా బాగున్నాయి ఒకవేళ విరిగిపోయిన పాలు కానీ అంటే పాలు బాగలేక కానీ టీ విరిగిపోయి ఉంటే ఈ టెక్నిక్ పనిచేయదు ఇది పాలు బాగుండి మరేకదైన కారణంతో టీ విరిగిపోయినప్పుడే మనం ఈ టెక్నిక్ ఫాలో అవ్వాలి ఇప్పుడు ఈ వడగట్టేసిన టీలో ఇంకొంచెం టీ పొడి వేస్తున్నాను ఇంకొంచెం టీ పొడి వేసి ఇంకొంచెం పాలు వేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ క్వాంటిటీ తగ్గిపోయింది కదా వడగట్టేసాం కదా ఇంకొంచెం పాలు పోసేసి స్టవ్ మీద పెడతాను ఈ టీని ఒక్కసారి స్టవ్ మీద పెట్టి ఒక్క పొంగు రానిచ్చి ఆపేయాలి ఒక్క పొంగు రానిచ్చాక స్టవ్ ఆపేసి అందులో మన రుచికి సరిపడినంత చక్కెర వేసేసుకొని మామూలు టీ లాగే మళ్ళీ వడగట్టేసుకుంటే మన టీ రెడీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను బాయ్